tout le monde Bonjour tout le monde, je suis Azlek et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va comparer tous mes katanas allant de 1€ jusqu'à 1200€ On va trancher plein de bouteilles d'eau Avec moi j'ai une cuillère Un gut knife à 10€ Un katana léger à une main qui vaut environ seulement 80€ Mon nouveau katana à 400€ qui est un peu discret Midlife Je l'appelle comme ça parce qu'en fait il est de taille moyenne Et pour finir, mon ninjato à 1200€ Katana ultra puissant à lame droite un ninjato c'est un katana avec une lame parfaitement droite Et il est pas forcément limé Ni pas forcément en état Parce qu'il faut que je le remette en état de marche Mais il va quand même défoncer tout je pense <rire> Première étape la cuillère Faut pas sous-estimer cette merde parce que Ça peut être nul Mais ça peut très bien faire un trou dedans C'est complètement inefficace. Aucun dégât sur la bouteille. Je peux rien faire. Mis à part un putain de pli misérable qui se rebouche. Cette cuillère est nulle. Deuxième partie, le gut knife. On va voir si c'est si tranchant que ça, un gut knife. Il a coûté que 10 balles. Ok. Shit. Oh shit Oh mon dieu ça a marché C'est pas super droit Mais ça a marché mais what the fuck <rire> Mais what Je pensais pas du tout que ça allait le trancher Je pensais que ça allait faire une petite entaille Le gut knife a parfaitement tranché cette putain de bouteille Je pensais pas du tout que c'était possible Il a vraiment été bien limé ça se voit Après l'entaille est pas parfaitement droite Mais c'est quand même vachement incroyable Je pensais pas qu'un simple petit couteau comme ça pouvait le faire Troisième test un katana déjà beaucoup plus onéreux On va passer sur une gamme de katana à manche courte. C'est un katana très court, on peut s'en servir à deux fois, à deux mains. C'est vraiment une sorte d'arme de ninja et une arme chinoise en même temps. On va voir si c'est capable de faire aussi bien, mais surtout mieux, que ce putain de gut knife. C'est parti. Holy fuck, c'est trop bien, putain La bouteille est parfaitement tranchée, mais il y a quand même quelques ratures. Par exemple, on peut voir ici que c'est pas parfaitement tranché. C'est juste bien tranché, mais sans être parfait en fait. On va voir si les katanas plus onéreux vont faire un meilleur taf. Quatrième étape, le katana à 400 dollars. Ce katana vaut 400 balles. C'est un katana à manche moyenne. C'est ni grand ni petit. Je sais pas exactement son nom. Je vais même pas encore donner de blase personnellement. Mais on va voir s'il fait l'affaire. C'est parti. 3, 2, 1... Ah ouais, ok. Qu'est-ce que j'ai fait de cette bouteille oui. Deuxième test avec l'épée à 400 dollars. Sans eau dedans, du coup, ça, du coup, ça va partir en couille. Et maintenant, le katana à 1200 euros. Un monstre de puissance. Il faut que je le relime, c'est vrai. J'ai acheté une pierre à limer justement pour limer mes armes. Mais actuellement, je ne l'ai pas encore reçu. Du coup, il va falloir faire avec. Katana à 1200 euros. Est-ce qu'il va trancher beaucoup mieux que les autres C'est parti. Ok, putain. Rien que tenir cette lame là, il faut avoir la force de la. de faire un bon mouvement. Ouh, ok. Le corps ne s'est même pas détaché. Le corps ne s'est même pas détaché. Il y a juste la tête qui est partie en quoi Mais what the fuck, c'est quoi ce bordel <rire> Nouvelle étape, deux bouteilles versus ma cuillère. Cette première étape va être. Euh... Je pense sans précédent, mais on sait jamais, ça se trouve, il y a une bouteille, elle va exploser. Waouh, cette minuscule cuillère a permis de faire une onde de choc permettant de propulser la deuxième bouteille. C'est franchement... Waouh. Deux bouteilles avec le gut knife à 10 euros. Est-ce qu'il va être capable de les trancher Il nous a surpris tout à l'heure. Il est vraiment bien limé, donc... Moi, je dis que c'est clairement possible. Ok. Donc, tiens, mon gars. Il a même pas été capable de terminer entièrement la bouteille. Il faut que je la coupe pour que ce soit terminé. La deuxième bouteille n'a donc logiquement... Oh Aussi, oh, elle a été affectée Elle coule Holy shit Putain, c'est puissant cette merde Here we go again. 
deux bouteilles contre mon épée courte. Qu'est-ce qui vient de se passer Ça a juste explosé, j'ai eu le temps de rien voir. Mais on dirait qu'une bouteille et un dème quasiment. Elle a juste été tranchée sur le côté. Elle a juste été tranchée légèrement ici, elle est capable de pisser un petit peu. Et la première bouteille, quant à elle, a été complètement défoncée. Deux bouteilles avec mon épée à 500 balles. Enfin, 400 balles, mais vous avez compris, enfin, ouais, j'arrondis des fois. Bon, ok. Mon épée à 400 balles versus deux bouteilles. Dyson Sekai. Hip on the... Oh, oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu, je peux boire j'ai réussi à la trancher tellement parfaitement que la bouteille n'a pas bougé et l'eau à l'intérieur n'a pas bougé non plus. Les deux bouteilles ont été parfaitement tranchées super droites. Oh les fuck On voit parfaitement qu'on vient de rentrer dans une gamme supérieure à 400 euros. C'est un truc de dingue. Là, il a montré de quoi il était capable. C'est putain de putain de putain de c'est incroyable. Testons avec la lame à 1200 euros. Bon, elle manque de l'image, donc il faut pas la juger. Mais je pense que malgré ça, elle sera capable de faire parfaitement le job. Deux bouteilles versus un katana à 1200 dollars. Ninjato. C'est parti. Ah, ah <rire> What the fuck je crois que ça s'est un peu accroché sur le plastique et que c'était pas assez limé. Comme on peut le voir ici, ça a tranché sans vraiment trancher. Tant pis, le katana à 1200 balles s'est fait battre par le katana à 400. Comme quoi, parfois, il faut pas dépenser trop de thunes. Cuillère versus trois bouteilles. L'onde de choc a été tellement puissante qu'elle a été capable de propulser la troisième bouteille à quelques centimètres. Trois bouteilles versus le gut knife. Je vais essayer de mettre la plus grande puissance de frappe que j'ai. J'ai encore réussi à trancher parfaitement une bouteille. La deuxième est sûrement entaillée. Ouais, elle pisse. Mais la troisième doit n'avoir aucun dégât. En effet, elle a aucun dégât. Je suis vraiment un putain de génie. Ce couteau est vraiment bien en fait. 10 euros, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir. Mais il a déjà atteint sa limite. Trois bouteilles versus la petite épée. <rire> Est-ce que ça va le faire hum, Je pense que ouais. Elle va trancher les trois, mon gars. Tu sais pourquoi Parce que je suis l'empereur du monde. Et que l'empereur du monde a une découpe incroyable. Il faut juste faire un mouvement circulaire. Trois. Deux. Un. Ah, ah deux bouteilles ont été parfaitement tranchées. Quant à la troisième qui est juste là-bas... Elle pisse, mais elle n'est pas tranchée, elle fait juste que pisser. Verdict, pas mal, mais pas ouf. Prochaine étape, le katana à 400 dollars contre les trois bouteilles. Il nous a beaucoup surpris la dernière fois. Est-ce qu'il va autant nous surprendre maintenant Tyson. C'est incroyable la puissance de ce machin. La première bouteille est déjà beaucoup plus limée, beaucoup plus droite en coupe. Oh Elle pisse de partout Comment c'est possible qu'un katana fasse pisser une bouteille de partout à plusieurs endroits alors qu'elle est ronde la bouteille Ça pisse là, là, là... Étrange. En tout cas, la puissance de ce katana fait aucun doute. Est-ce que celui à 1200$ dollars va pouvoir le battre Voyons. Katana à 1200 balles versus 3 bouteilles. Il a défoncé les trois, mon pote Waouh Il a défoncé les trois Il a défoncé les trois C'est à ce moment-là que je me pose une question. Jusqu'où ce, ce putain de monstre est capable d'aller Je vais mettre un maximum de bouteilles et on va voir combien il est capable d'en trancher. <rire> Épée à 1200 balles. Versus, je sais pas combien de bouteilles, mais il y en a beaucoup la putain de ça d'Aron Ok, je vais tenter une expérience complètement explosée. Ces putains de bouteilles, il y en a au moins 10. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4. Euh, ouais. Euh, euh, J'ai la flemme. Il y en a beaucoup. Et on va les défoncer avec le katana à 1200 balles. Est-ce qu'on va y arriver J'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est complètement débile. Comme moi. Katana à 1200 balles contre bois. 
Oh. <rire> Personne n'est prêt. Ok. 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 Ok mon gars. Ok. Non pas maintenant. Ok. Ok. 3, 2, 1. Je, je me suis fail. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien, mec. Comme je me suis fail, j'ai rajouté une bouteille supplémentaire qu'on va mettre ici. Ça va être un énorme bordel, il y a vraiment beaucoup de bouteilles ici. On va tester ça directement avec le katana à 1200 balles. Bon, je l'ai foutu dans la terre. Alors. Ça fait pas penser à One Piece là quand c'est dans le sol comme ça Oh, il y en a encore qui sont en vie, viens, on les met. Oh mon dieu, ça va être un énorme bordel. Oh mon dieu, regarde tout ce qu'il y a, gros. Oh, on les chie. <rire> ok, on va défoncer tout ça avec mon katana. Prêt Prêt Non, t'es pas prêt, mec. En vrai, non. <rire> 3, 2, 1. Wow, je sais pas combien ça en a coupé. Oh, la canette de pulpe a été coupée. On peut voir que j'ai pas fait une tranche parfaite, donc c'est aussi dû à moi qui est pas un parfait, un parfait trancheur. Vas-y, coupe-toi, coupe-toi, mon gars, confirme. Voilà, qu'il confirme. Celle-là, elle a pas survécu, elle a plus d'eau. Enfin, elle a été ah tranchée. Oui, Ouais. J'ai mal fait ma découpe, c'est moi qui ai... Oh, oh Théma ça a découpé le bouchon gros On va tester cette dernière expérience bonus avec le katana à 1000 euros que j'avais déjà fait une vidéo avec. Est-ce qu'il va être capable de trancher toutes ces bouteilles Il y a fortement moyen en fait. Mais le truc c'est que... Il faudra que je les lime avec une pierre allumée et que je les remette en neuf. <rire> Voici le katana à 1000 euros. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu utiliser mais... Celui-là il est déjà beaucoup plus lourd. Et c'est un katana, tandis que de base ça c'est un ninjato. C'est plus fait pour le combat de ninja. C'est pas fait pour trancher des gros trucs comme ça. C'est parti, on va essayer avec le katana à 1000 euros. Oh, on voit beaucoup, on voit largement qu'il est ondulé celui-là. C'est vraiment un, un, un katana de base. Attends, ça fait longtemps que je l'ai pas oh. utilisé. Hein si. Ah si, ouais. C'est comme ça un katana. Un ninjato, c'est tout droit, c'est ça la différence. Ouais, ouais, tu vois qu'il a... Et celui-là, il est tout droit. Ouais. Et celui-là, il est ondulé. Katana à 1000 euros contre 8 bouteilles. C'est parti. 3, 2, 1. Je me casse, je me casse. Je n'ai tout rien. 